వెల్కమ్ టు కాలిమ మ్యాథ్స్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో సిక్స్త్ క్లాస్ చాప్టర్ థర్టీన్ ప్రాక్టికల్ జామెట్రీ అందులో ఎక్సర్సైజ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూలో ప్రాబ్లం చూద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్ట్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఎమ్ అండ్ రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక సర్కిల్ని సెంటర్ పాయింట్ ఎమ్ లాగా తీసుకొని దాని యొక్క రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్తో డ్రా చేయాలి సో ఇక్కడ రూలర్ అండ్ కంపాస్ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి సో నేను ఇక్కడ ఒక రూలర్ అండ్ కంపాస్ తీసుకుంటున్నాను ఈ కంపాస్ కరెక్ట్ రూలర్ పైన ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చే వరకు ఈ పెన్సిల్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ కంపాస్ని సెంటర్ పాయింట్ ఎమ్ లాగా తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేసి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ నేను ఎమ్ లాగా ఇండికేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రేడియస్ వచ్చేసి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ సో ఇక్కడ నేను రేడియస్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాను రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు రూలర్తో ఇక్కడ ఇండికేట్ కూడా వేయచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది గివెన్ సర్కిల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్ట్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఎక్స్ అండ్ డయామీటర్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇక్కడ మనం సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ని ఎక్స్తో ఇండికేట్ చేయాలి క్యాపిటల్ ఎక్స్ అలా ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాలో డయామీటర్ ఇచ్చారు టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఒక సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ డయామీటర్లో సగం ఉంటుంది ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డీ బై టూ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం టెన్ సెంటీమీటర్స్ బై టూ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ సర్కిల్ డ్రా చేసిన టెన్ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్తో సర్కిల్ డ్రా చేసిన ఒకటే సో ఇక్కడ నేను ఒక రూలర్ తీసుకున్నాను అలాగే కంపాస్ని కరెక్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పాయింట్ దగ్గర అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఈ రేడియస్ ఇప్పుడు మనం ఒక సర్కిల్ డ్రా చేద్దాము సో దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్ సెంటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థిక్ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ ఇండికేట్ చేశాను నెక్స్ట్ డయామీటర్ రాస్తున్నాను టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో ఏ ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకొక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తీసుకున్నా కూడా మనకు కరెక్ట్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది సో డయామీటర్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ ఆన్సర్ కమింగ్ టు థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ డ్రా ఫోర్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ రేడియస్ టూ సెంటీమీటర్స్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ విత్ ద సేమ్ సెంటర్ పీ అంటే ఇక్కడ సేమ్ సెంటర్ పీతో మనం ఫోర్ సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలి ఫోర్ సర్కిల్స్కి డిఫరెంట్ రేడియస్ ఇచ్చారు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ సర్కిల్ డ్రా చేద్దాము ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేసి టూ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు సో టూ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి కంపాస్ని అడ్జస్ట్ చేశాను కరెక్ట్ టూ సెంటీమీటర్స్కి సో దీంతో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్కిల్ డ్రా చేయబోతున్నాను సో ఇక్కడ సెంటర్ వచ్చేసి పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేశాను కంపాస్ని ఆల్రెడీ టూ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ టూ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ ఈ సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ ఇక్కడ సెంటర్ని నేను పీతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను సో ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే కంపాస్ యొక్క లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను సో ఇంతకుముందు టూ ఉండే కాబట్టి ఇప్పుడు త్రీని చేస్తున్నాను దీంతో మనం సెకండ్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం సో త్రీ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు త్రీ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్తో సెకండ్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ సర్కిల్ నెక్స్ట్ త్రీ సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలి రేడియస్ సో ఈసారి ఫోర్ సెంటీమీటర్ తీసుకుంటున్నాను టూ త్రీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను కంపాస్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఈ రేడియస్తో నేను ఇప్పుడు థర్డ్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను 
సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ సర్కిల్ ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైనల్గా ఇక్కడ మనం ఫోర్త్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేయాలి సో దీనికోసం కంపాస్ని మళ్ళీ ఈసారి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వరకు తీసుకుంటున్నాను సో జీరో నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వరకు సో పెన్సిల్ని మాత్రమే నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను పెన్సిల్ లెంత్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ రేడియస్ నేను ఫిఫ్త్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఫోర్త్ సర్కిల్ అయితే రేడియస్ ఆఫ్ ఫైవ్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ సర్కిల్ సో మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ నేను ఇండికేట్ చేస్తే ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో సో దిస్ ఈజ్ టూ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది అలాగే సెకండ్ సర్కిల్ మీరు మెజర్ చేస్తే త్రీ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది సెకండ్ సర్కిల్కి ఓకే ఫస్ట్ సర్కిల్ టూ సెంటీమీటర్స్ అలాగే థర్డ్ సర్కిల్ మనం ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్తో డ్రా చేసాము సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైనల్గా ఫోర్త్ సర్కిల్ మనం ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్కేల్తో తీసుకున్నాము సో ఇట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ దట్ లాస్ట్ సర్కిల్ నేను ప్లేస్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఫర్ ద ఫోర్త్ సర్కిల్ సో దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ ప్రాబ్లం కమింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం డ్రా ఎనీ సర్కిల్ అండ్ మార్క్ త్రీ పాయింట్స్ ఏ కామా బి అండ్ సి సచ్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఏ ఈజ్ ఆన్ ద సర్కిల్ బీఈస్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సిఈస్ ఇన్ ద ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే ఏదో ఒక సర్కిల్ మనం ఏదో ఒక రేడియస్తో మనం ర్యాండమ్గా డ్రా చేసి ఆ సర్కిల్ పైన త్రీ పాయింట్స్ ప్లేస్ చేయాలి ఎలా అంటే ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఏ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ సర్కిల్ పైన ఉండాలి పాయింట్ బి వచ్చేసి ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే విత్ ఇన్ ద రేడియస్ సర్కిల్ లోపల పాయింట్ బిని ఇండికేట్ చేయాలి అలాగే పాయింట్ సిని వచ్చేసి సర్కిల్ అవతల అంటే సర్కిల్ బయట మనం ఇండికేట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఎక్స్టీరియర్ అంటాం సో ఇక్కడ నేను కంపాస్తో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ రేడియస్ అంటే మెజర్ చేయలేదు నేను డైరెక్ట్ ఒక సర్కిల్ని నేను డ్రా చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్ సో ఈ సర్కిల్ పైన పాయింట్ ఏని మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద సర్కిల్ ఇండికేట్ చేయమన్నారు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను సో సర్కిల్ పైన పాయింట్ ఏని ఇండికేట్ చేశాను సర్కిల్ లోపల అంటే ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ వచ్చేసి బి అవుతుంది అలాగే ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ సి అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ ఆన్సర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర